bir takımımızın medya merkezinden basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer bizlerle birlikte. Onlara hoş geldiniz diyoruz ve sorularınızla hemen toplantımıza başlayabiliriz. Şöyle turnuvadan önce küçük bir sakatlık geçirdim. Tabii ki beklemediğim bir sakatlıktı. E, bu da beni bir adım geri attı ama şu an gayet iyiyim. E, şu anda da gayet iyi gidiyoruz. E, adım adım e, ileri gitmemiz lazım. E, şu anda eğer hocamız kat, e, oynama e, süresi verdiğinde katkı sağlamak her zaman isterim. Ya, Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım. E, biz de oradaki maçta biraz e, onların baskısına karşılık veremedik. Ama şu anda ben ya, daha çok intikam olarak değil de ya, zaten bir maç. Yani bu maçı yenip bir e, sıfır da olsa bizim ol, olması lazım. Yani onları eleyip önümüze bakmamız lazım. Öncelikle herkese merhaba. Hmm, öncelikle Doğan kardeşimize buradan geçmiş olsun direktlerimi iletiyorum. Keza Ozan Kavak ve Enes e, talihsiz bir sakatlık yaşadılar. E, ben buraya geldiğimde e, hazır bir şekilde geldim. Çünkü kaleci antrenörlerimle hem hocamla birlikte her zaman irtibat halindeydik. Bu, buradaki arkadaşlar soracak oluyorsanız cidden arkadaşlık çok üst seviyede. Herkes birbirini sanarsın ki Zeki ile ben gibi. Çünkü biz 17 yıldır Zeki ile beraber arkadaşız. Yani herkes burada çok mutlu. Şu anda çok iyi gidiyor. Önümüzde ciddi ve önemli bir maç var. Ona da iyi hazırlanmaya çalışıyoruz hocamız eşliğinde. Yani inşallah kazanan taraf biz oluruz. Merhaba abi. Çiftkarlar'da yani hem hepsi tanıdığım oyuncu, ligde de oynadığım oyuncular var. Tabii yurt dışında oynayan arkadaşlarımız da var. Ama en çok beni zorlayan yani Hakan abiyle Semih diyebilirim. Çünkü yani inanılmaz bir şut özelliğine sahipler. Ya Avusturya maçına gelecek olursak yani demin de söylediğim gibi ya çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz, her gün toplantı yapıyoruz. Çünkü onları yenebilecek bir kapasiteye sahibiz. Daha iyi oyuncularımız var. Yani i̇nşallah gülen taraf ve e, ülkemizi sevindirecek taraf biz oluruz. Ben turnuva hakkında şöyle düşünüyorum. Her, her zaman maç maç gitmek lazım. E, şu anda Avusturya, Avusturya'yı inşallah geçersek. Yani çeyrek finali de e, adım adım... İşte her zaman öyle bakmak lazım. Çeyrek finali bence yarı finali e, zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Yok. Onun dışında Mourinho hakkında yani çok deneyimli bir hoca. Ben Roma'da ondan çok şey öğrendim. E, Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Ona buradan başarılar diliyorum. Serhan Bey. Ne söylemek gerekir şu an? Çünkü yani talihsiz bir gol yedik orada. Hiç, hiç kimsenin istemeyeceği bir şey. Ya gol hakkında da Altay veya Samet'le alakalı hiçbir bu konuyla alakalı konuşmadım. Ya arkadaşlarımız o golü yediği için üzgün. Ya hiç kimse istemez böyle bir şey olmasını. Yani antrenmanda deseniz bu golü yersin. Yani insan ben Altay'la dahil, bütün kalecilere dahil antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey. Maçta başımıza geldi. Ya olabiliyor. Yani çünkü futbol bu. Kaleci de yani son adam olduğu için bazen taraftarlar da çünkü sesimizi duymuyor. Ses biz Oyuncularla sesimizi duyuramadığımız için birbirimize hatalar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Gruptan çıktık. Yani şu an yani o konuyla alakalı pek bir konuşacak ben bir şey görmüyorum. Yani şu an mutluyuz. Hem kaleciler olarak yani burada dört kaleciyiz. Şu an herkes birbirini, birbiriyle alakalı çok iyi düşünceleri var. Mert abi olsun, Uğurcan olsun, Altay olsun. Çünkü biz eskiden de birbirimizi tanıyan kalecileriz. Yani buradaki amacımız bütün kaleciler... Hem yetenek olarak hem karakter olarak birbirini üst, üst seviyeye çıkarmak için birbirimize yardımcı oluyoruz. Sizin de dediğiniz gibi şu an e, turnuvaya yani baktığımız zaman çok üst düzey takımlar var. Biz de o üst düzey takımlardan biriyiz. E, takımda hem tecrübeli abilerimiz hem de tecrübesiz kardeşlerimiz var. Ama yetenek olarak e, sizin de bildiğiniz gibi çok yüksek takımda, yüksek derecede oynayan arkadaşlarımız var. Yani biz kazanmak için, kazanmak için çıkıyoruz her maça. Yani Avusturya maçına da kazanmak için çıkacağız. Yani hedefimiz tabii ki finale kadar gitmek. Kendimizi burada tecrübe oluşturmak istiyoruz. Ama işte tecrübesizlik biraz takımda çok fa- yani tecrübesizlikten kastım. Yani bu turnuvaya az gelen insan, az gelen arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum. Ya hedefimiz tabii ki finale çıkmak. Ya inşallah yani diyeceklerim bu kadar. Bence çok yetenekli bir grubumuz var. Özellikle işte Arda olsun, Semih olsun, Can olsun, Kenan olsun. Bunlar ileriki turnuvalarda 2028'de, 2032'de bu takıma çok katkı sağlayacaklar. 
ve ben inanıyorum ki ileriki turnuvalarda iyi bir derece yapacağız. Fatih Bey. Ya şöyle ilk maçtan önce sakatlık geçirdim zaten. Belki sakatlık olmasaydı oynama ihtimalim olacaktı. Hocamızla görüştük. İleriki maçlarda bana şans vereceğini zaten söylemişti. Ve Leo'ya karşı da daha önceden bu sene dört tane maça çıktım. Onu da iyi tanıyorum. Hocam bana görev verdi. Onun dışında oynadığım iki maçta da iki tane yüz yüzlük gol pozisyonu yarattım. Ama nasip olmadı gol at- onların gol atması. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki kamuoyunda öyle gözükmüş olabilir. Ya, o konuyla alakalı yani şu an hiçbir fikrim yok. Hiç de ben bilgi verebilirim. Ee, bu durumda olan oyuncuların gerekli kapsamda ise FIFA bir kulüp oyuncu koruma programı şeklinde devreye girebilir. Eğer burada böyle bir durum yoksa burada ne olacağıyla alakalı federasyonumuzun yetkili birimleriyle görüşüp sizi detaylı bilgilendirebiliriz. Ya, hocamız e, taktik çalışmayı çok seviyor ve antrenmanları gerçekten çok tempolu. Bunu İtalya'da oynadığım için de diğer hocalardan da gördüm. E, taktik disiplin olması onun için çok önemli ve analizleri de çok iyi gerçekten. E, bizimle iletişimi de gayet iyi. E, se- sevimli birisi. Biz yani Monteyla ile hocamızla gayet mutluyuz. Ya, şöyle çünkü e, şunu demek istiyorum. Burada güzel bir ortam var ve Bazen dışarıdan böyle eleştiriler olunca ben gerçekten çok şaşırıyorum. Çünkü e, turnuva sürecindeyiz ve e, dışarıdan birçok e, yorumlar yapılıyor. Bence bu, bunlar çok yanlış. Yani burada iyi bir başarı yapmak için, ülkemiz için burada mücadele ediyoruz. Bazen eleştirinin dozunu kaçırıyorlar. Bence biraz da bunlara dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum. Kalecilerle alakalı öyle bir konuşma olmadı ama bana soracak olursanız ben İspanya takımını beğeniyorum. Yani finalde onlarla karşılaşmak isterim. Güzel bir maç olur. Ya, Cenk abinin dediğine katılıyorum. Çünkü son 6-7 senedir buraya geliyorum ve gerçekten arkadaşlık ortamı çok iyi. Gencisiyle, yaşlıyla herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamımızdan çok memnunum ben. Onun dışında dediğiniz gibi yani 2032'de Türkiye'de bence bu takım çok iyi işler yapacak. Başka soru var mı acaba? Herhalde. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.